то решили завести ребенка, то за 6 месяцев до этого они оба прекращали употреблять алкоголь. Неважно, там праздник или праздник. Тоже народные обычаи. А наука доказала связь между алкоголем и такими детьми еще в середине 19 века. Полтора века уже прошло, как сделано открытие, а многие его не знают. Открытие, как часто бывает, было сделано случайно. В Швейцарии в одном интернате берут 17 детей. Педагоги, просматривая документы этих детей, вдруг с удивлением обнаружили, что дни рождения в течение года распределяются крайне неравномерно по месяцам. То мало-мало-мало, и вдруг пик дни рождения, а потом снова мало. В чем тут дело? Отсчитали 9 месяцев назад и вышли на даты, когда по всей Швейцарии весело и радостно празднуется праздник первого молодого вина. Пьет и гуляет вся Швейцария. Карнавальные шествия, ночные факельные шествия. Только что забродивший виноград и сок там 2-3 градуса. Через 9 месяцев расплата. Позже стали проверять в других странах, пришли к аналогичному выводу. Большинство таких детей, пик наблюдается через 9-10 месяцев после самых больших праздников. Причем иногда не только через 9, но и через 10 месяцев. Почему? А вот почему. Оказывается, если в крови алкоголь держится около ну, 1-2 суток, и все, он потом уходит, в половых органах находит алкоголь через 25 суток после выпивки. Он там задерживается. Если зачатие случилось в эти 25 дней, риск, что появится на свет больной ребенок, резко возрастает. Западные европейцы, которые, в отличие от нас русских, не любят э, таких резких выражений, их тонкий европейский слух коробят такие термины, как дебил, олигофрен. Поэтому для этих детишек они придумали ласковое доброе название. Праздничные дети. А еще иметь в виду, что оказывается огромная разница, если пьет мужчина и пьет женщина. Это совершенно не одно и то же. Вы, наверное, еще в детском саду обратили внимание, что мальчики и девочки чем-то различаются между собой. Заметили. Так вот, оказывается, по алкоголю это тоже огромная разница. Почему? А вот почему. Оказывается, если мужчина, муж, скажем так, решил бросить пить, то в течение трех месяцев у него происходит полное обновление мужских половых клеток, сперматозоидов. Они долго не живут. Полтора-два месяца старые отмирают, новые нарождаются. Три месяца не пил, и через три месяца все клетки обновились. Все они уже свободны от влияния алкоголя. Вот тогда можно рожать детей. Девочки, девушки, женщины напрочь лишены этого мужского преимущества. Женские половые клетки даны девочкам сразу все с запасом на всю оставшуюся жизнь. Находится, как вы знаете из уроков анатомии, в специальном женском органе, который называется яичник. При этом чисто схематически нарисуем. Вот все будущие детки, там и сотни тысяч, которые там. Это будущее человечества, это будущее хомо -сапинца. Это будущего вида, а будущее должно быть надежно защищено. И действительно, вот эта оболочка надежно охраняет, сохраняет эти клетки от воздействия любых ядов. Не могут туда яды проникнуть. Они не способны сквозь эту оболочку проникнуть внутрь. Защищает природа будущее, как это вида. Но один яд может туда проникнуть. И называется яд этиловый спирт. Этиловый спирт проникает внутрь этого женского органа и поражает часть клеточек будущих детей. С каждым новым бокалом шампанского, с каждой новой кружкой пива, процент пораженных клеток в организме девушки возрастает. И самое страшное, что эти пораженные алкогольные клетки с искаженной наследственностью продолжают жить еще десятилетия. И может случиться так, что через 10 лет Будет оплодотворена именно та клеточка, которая 10 лет назад была отравлена шампанским на Новый год, или день рождения, или на выпускном балу, и даст сначала больному ребенку альгофрену дебилу. Гарантии давности нет у девушек, в отличие от мужчин. И 
Получается, что, исходя из этого, девушка, девочка вообще не грамма спиртного за всю жизнь пить нельзя. Это стало известно науке полтора века назад. А мы почему-то этого не знаем. Мы проводили социологические исследования среди старшеклассниц, ни одна не знает. Да более того, многие учителя об этом даже не подозревают. Я вам еще раз скажу страшнее вещь. Далеко не все врачи об этом знают. Почему так? Ну что, за полтора века нельзя было всем это на пальцах рассказать, чтобы все это знали, что женщинам пить нельзя. Кстати, раньше даже у русских там 90% женщин не пили. Я уж не говорю о мусульманах. Это все началось там, вот в 20 веке. Почему нельзя это всем рассказать? Кому-то не выгодно, чтобы вы это знали. Кто-то понесет, видимо, какие-то убытки. Это называется искусственное невежество. Специально людей держит невежество, чтобы девчонки этого не знали. Если женщина не пила никогда в жизни, бывает такое, хотя и редко, но мусульманы бывают чаще, то вероятность рождения больного ребенка составляет 1%. Ну, какие-то другие причины, там, экология, патология и так далее. Если девушка пила всего несколько лет, причем исключительно культурно, умеренно, только по праздникам, то уже вероятность рождения больного ребенка в 7 раз больше. 7%. А если уже алкоголичка на последней стадии вздумала родить, то уже 70% вероятности, что она родит ненормального ребенка. То есть вероятность рождения больных детей прямо пропорциональна тому, сколько женщина выпила, начиная с первой своей рюмки и до момента зачатия. Все это суммируется. И женский организм потом не очищается от этих клеток. Это говорит о том, что женщинам пить нельзя вообще, если, конечно, они намерены стать матерями здоровых детей. Вот откуда у нас набралось столько олигофренов, дебилов. Миллионы они сейчас исчисляются. Результат пьяного зачатия. И чем больше государство разрешило продать или продало само вот этого алкоголя, тем больше в народе рождается таких детей. Так кто планирует тогда этих детей получается? Думайте сами. Что было потом? А потом было следующее. В 1985 году, вы, конечно, по возрасту уже не помните, кто постарше помнит, был антиалкогольный указ. Это уже пришел пластик Горбачев. Указ этот связан с именем Ригачева. И в первое время удалось сбить до 3,5 литров. В 1986 году 3,5 литра. Но недолго музыка играла. Алкогольную мафию на сколько не возьмешь. Алкогольная мафия так надавила на вас, что через два года уже власть сдалась. Извините, ребята, ошибочка вышла. Ну как же можно русских татар оставить без алкоголя? Не так нельзя. И еще при Горбачеве этот кран снова начали раскручивать в обратном направлении. Где-то года два не будет это было. Иногда говорят, сухой закон, но это не сухой, как же полусухой закон. Не ликвидировали продажу, уменьшили. И, и тут к власти пришел после Горбачева кто? Нет. Борис Николаевич Ильцин. Я не буду давать политическую характеристику этому деятелю. У вас могут по отношению к ним разные мнения. А я дам результат по алкогольному, так сказать, этому вопросу. В результате 94 год. Где-то здесь рядом была пара. 96 год, 16 литров, у меня уже доска кончается, но дальше 96 -го года дело-то не пошло. Это последняя официальная реальная цифра, известна на 96 год. Почему? Потому что после 96 -го года вся статистика с треском лопнула. Почему? Алкоголь ушел в криминал. И перестал учитываться статистикой. Государственные алкогольные предприятия стали частными акционерными обществами. Им стало невыгодно показывать всю продукцию, которую они, они производят. Чем меньше показал, тем больше дохода получил. Акциз налог уже не берется. Стало массовое утаивание вот этой алкогольной продукции. И сколько мы сейчас пьем, никому, в общем-то, Точно неизвестно. На моей памяти уже три раза собиралась государственная комиссия с целью решить вопрос, сколько же мы пьем на самом деле. Сколько алкоголя легального, а сколько нелегального. И вот совсем недавно, в ноя... вот в ноябре 2005 года, недавно, очередная комиссия по, телевизор, по центральному телевидению с радостью нам сообщила, что сейчас 